，小叔。心离德，这笔账怎能不跟他算呢？我将冯西私藏捐血一事告诉相爷，是让相爷助我一臂之力，将他绳之以法，不是让相爷杀人泄愤。殿下，冯西太狡猾，你不是他的对手。那这次岐山就由老夫代劳跑一趟，殿下就在我府中喝茶休息，等着我回来。相爷，你究竟要做什么？前几天听说，三皇子的人出现在岐山。三皇子，三皇子应该不会帮佐东岳吧？若不是三皇子，那只有一个人。果然是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。左相帮东岳威胁你，虽然不打算把岐山仓库的事上报朝廷，却打算私下对付你。他对付我。也不是一日两日了，你看他可曾得手过？岐山军械转移的怎么样了？这两日我和慕容姑娘已经转移了不少，全部伪装成道具，混在了加曼歌舞团的行李车里，还剩一批军械，打算今晚转移。明日城门一开，就可以悄无声息的混出去。不，明日太晚。可是，如今城中风声鹤唳，加曼歌舞团这么大的阵仗，想要出城，怕是混不过盘查。胡方，你让他迅速出发，先将转移到歌舞团的军械，即刻运出京都。岐山剩下的那一批，另做打算。这批军械不能落到左相手里，然后再于宫外与我会合。小叔，那你呢？我另有事要办。大乐，我我听说东月姐刚刚被人抓走了。我和小叔正在想办法救她呢。那你带上我一起吧。我也学了一段时间功夫了，说不定不行。对方这一次一定会设下重重陷阱，你去太危险了。就是因为危险，所以我要去帮你们。你就留下来，我保证，我一定会平安回来的。你等着我。哎，到了，这个给你。
官一定有问题，所以我就找过来了。我被左相骗了，左相人呢？有人看到左相去了城西，还带了大批工农手，不知发生了什么事。东岳，你看到他没有？东岳，我从左相府挨个找过来，没有看到他。殿下，要不要立刻入宫禀报陛下？来不及了，青霞，给我便马，我要立刻去岐山。哎，殿下，岐山现在形势混乱，你一个人去能做到了什么？对我一个人做不了什么，所以你通知御风阁所有侍卫。立刻前往岐山，一刻也不能耽误。殿下，方圆，你要的东西全部都在这儿，人可以放了吧？嗯。冯熙，你别管我，你交出军械就等于认罪了。再大的罪。我要非救你不可。相爷。这确实是兵部的军械。这个女人果然是你的软肋，为了她，你真的什么都肯做。左相足智多谋，是我输了。放人！来人啊，把所有的军械全拉回去。
，你果然是诡计多端，防不胜防。留着你在这个世上，迟早是祸害。小叔，你先走，我拦住他们。大乐，我养你这么大，不是让你为我挡箭的。少废话，放箭受伤了，没事，你不要命了。不行，今日之事因我而起，我绝对不会让你死在这里。我不会死，你也不会现在要再不收手，祁山一事就不可收拾了。哎，明日我就进宫，跟父皇好好说一下我在左相府受的招待你这是在报复我？你醒了。昨日在岐山，你武功那么好，为什么之前一直装作不会武功来骗我？你不知道每年有多少人要杀我，我只是不想太露锋芒罢了。哦，我以为你装不会武功是为了捉弄我。对不起。如果那剑再偏半寸，你就不会在这里跟我说话了。你哪有对不起我？明明是我对不起你才是。你还记得，当日在主明义骗你刺我一剑，那是因为我知道，以你的武功杀不死我。今天，我终于把这一剑还给你了。
，那一件我早就不放在心上了。岐山的军械，到底是不是你藏的？你也看到了，岐山的军械，都不及兵部丢的十分之一。我只是为了自保罢了。真的？之前追查军械，左相监守自盗的丑事被曝光，失去了陛下的信任。这次他借机会对付我。要置我于死地，怎么不信我？你这次真的太冒险了！现在人人都知道你武功卓绝，日后岂不是更危险？说好了平平安安回来，怎么搞成这个样子啊？要不是小树和东月，我可能还要多挨几下呢。哎，别碰别碰，痒。奇怪了，这个药膏，你之前也用过呀，为什么这次伤口又红又肿的？可能跟我吃的其他药犯冲吧。你看，你的平安符还是灵的，到底还是把我平安的带回来了。既然这么灵的话，那你以后就随身带着，就少让我担心些。嗯，药膏用完了，你就先休息吧，我明天再拿个新的给你。子渊，你大早这么兴师动众，竟然只是为了想让我帮你找这个瓶子，你觉得我是闲得慌吗？你不要管，你给我就是。嗯，虽然你是表小姐，但也不能白白支持人。行了，给你，给。哦，对了，刚刚到了，让我问你什么时候去帮他换药呢？我拿这个药罐子，就是给他做药用的。我做好了，自然会给他送过去。看你得意的样子，什么事儿这么高兴？冯大人又夸我文笔好了，此次加曼歌舞团进京演出，我写的绘声绘色。冯大人还说，是不是团长给我塞钱了？瞧你这点出息、啊！真正的大事你不去写，写这种花边新闻倒是挺起劲儿。我怎么就不写大事了？刚刚我还在和大人聊此次岐山之事该怎么写。这事儿牵连慎重，你一个八卦小报怎么能随便乱写呢？我怎么乱写了？大人说了，此次岐山之事闹得太大了，与其瞒着，不如让大家都知道喽。不行不行，这事儿传出去可是要掉脑袋的啊！莫非就是争风吃醋吗？
。虽然左相三皇子位高权重，但也不至于要了我的脑袋。你说什么？争锋吃醋？嗯，不就是大人、左相、三皇子为了东岳争锋吃醋，在岐山火拼一场？啊？啊？紫渊？这个时候找小叔干嘛？难道专门给小叔送药的？不是给大人送药，难道还是给你送药啊？哎，上次大人受伤，我也给大人送药来着，也不知道他用了没有。那个药瓶，好眼熟。女孩子送药嘛，当然要找一个漂亮的药品。我上次也该找一个漂亮的药品，说不定大人就能多看两眼，是吧？闭嘴吧，你个马屁精！你就是身在福中不知福。如果我有缘日日陪在大……哎，算了算了，我还是回去写大人交给我的任务吧，说不定大人一开心。嗯哼哼，走了。刚刚那个药瓶，不是早上小优帮他找的吗？还以为是专门给我的，原来是我自作多情了。嗯，你怎么那么傻呀？你没看出来别人只把你当弟弟啊？就你傻呵呵的自作多情，人根本就没那意思。怎么那么傻呀？嗯。子渊，你受了伤不回去睡觉，还来这里喝酒，你想伤口烂得更快吗？你好烦呀、啊！我又不是你什么人。成年管头管脚的干什么？是，你不是我什么人。那现在，我请你回去睡觉，成不成？我知道，我比不过小叔。小叔长得又好看，又有才华。可是我求求你了，能不能不要对我那么好，不要那么关心我，行不行？你这是不是有病？我对你好也有错是吗？而且人家东岳姐和冯大人那是天生一对，你吃哪门子醋？算了，喝多了，扶你回去睡觉。嗯，起来。
。少爷，你昨晚上喝了不少酒吧？先洗洗脸。昨晚我是怎么回来的？少爷，你昨晚上喝多了，在回廊上睡着了。守夜的侍卫发现，把您送回来的。嗯。这又是什么呀？早上啊，紫园小姐来看过你，她带过来的其中的一位要换掉，等我换掉之后，就已经是后半夜了。但我想着你着急用，我就装了一个普通的瓶子给你。是，你的药瓶是没有你小叔好看。你不会连这个也要计较吧？没事了，没事了。那等你忙完了以后，记得帮我擦药。我背后的伤我自己擦不到。对了。我这次给你配的药可贵着呢，就你的皮子精怪，下次记得把药钱还给我。你怎么好的不学，学的跟那个慕容易一样抠门？你忘了，上次花灯节的时候，你喝醉了，要请所有人喝酒，还是我给你出的钱呢？要不要我学一学你当时的豪言壮语，给你看看？你以为你昨天晚上喝酒的样子就好看吗？昨晚，你怎么知道我昨晚喝醉了？你也在吗？我，我当然不在。怎么样，有进步吧？一般般吧。谁一般般呢？谁一般般呢？谁一般般呢？谁一般般？谁一般般？你说飞镖的技术呢？倒不怎么样，掐人的技术呢？嘿，就掐你。已经过去三日了，为何还没有痊愈？我的身体。
。东月，我怕你伤势许久未愈，特地从宫里给你拿了一些新调制的伤药。可能这次伤的比以往重一些吧。殿下过来找我，应该不只是为了送药吧？冬月，请你见谅。那日我被左相软禁，有心救你，却迟来了一步。若不是冯熙，我怕是要抱憾终生了。岐山的事。殿下就别提了，若是让陛下知道，于谁都没有好处。可我最恨的是，我明明可以抓到冯熙私运军械的罪证，却被左相做狗，扑了个空。下次再有这样的机会，就不知道何时了。殿下，或许这样说你会不高兴，但我总觉得。你对冯熙有些误会，杜月。我记得你跟我说过，你接近冯熙，是为了搜集罪证，要一起定罪冯熙，扳倒陆远同。难道这些话，都只是说说而已吗？殿下，当时是我太天真了，扳倒陆远同。哪有那么容易？就像你说的，如果那批军械到了陆远同的手上，你猜他会怎样？陆远同人在边关，拥兵自重。若是他再拿到这批军火，后果不可估量。军械丢失，无凭无据。所向已经失势。冯熙虽然可恶，但是我相信他绝无谋反之心。还不知道吧？岐山爆炸之后，所有的证据都没了。如今就算你不求情，我也没有什么证据，足以撼动冯熙跟陆远同。冬月，有一件事，我想了很久，但我一直不敢问你，我怕得到的不是我想要的答案。殿下，对不起。你忘了，你跟我在桥头初遇，雨中漫步，在御风阁把酒畅谈，我们有。